हेलो एवरीवन आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में उससे पहले आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि उन सभी लोगों को हेल्प करेगी जो जॉब करना चाहते हैं इंटरव्यू देना चाहते हैं वो बेसिकली आपको गाइड करेगी कि आप इंटरव्यू के टाइम पर अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आई होप यू पीपल विल लाइक दैट सीरीज आल्सो। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं कोई नई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखकर आप टॉपिक बता सकते हैं इसी के साथ दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल को लिंक करूंगी इंस्टाग्राम अकाउंट पर तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे अब फॉलो कर सकते हैं आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दैट इज़ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो सर्विस लाइफ साइकिल हो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हो किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपने लाइफ साइकिल को कवर करना है तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है और आपको को कुछ मैं बेसिक टिप्स बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को आप इजली कैसे कवर कर सकते हैं सबसे पहले ये टॉपिक में दो बातें हमने समझनी है कि प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल का मतलब क्या है तो प्रोजेक्ट का मतलब है एक ऐसी यूनिक एक्टिविटी जो कि आपकी कंपनी अंडरटेक कर रही है और आपने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना है उसे हम कहेंगे प्रोजेक्ट एवरी प्रोजेक्ट हैव सम यूनिक एलिमेंट हर एक प्रोजेक्ट के दूसरे से कुछ यूनिक एलिमेंट रहेंगे अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की लाइफ साइकिल का मतलब है डिफरेंट स्टेजेस चाहे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें चाहे प्रोडक्ट की चाहे हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें हमें कुछ फेसेस में से निकल कर जाना पड़ता है जैसे कि सबसे पहले न्यू बेन न्यू बॉर्न बेबी को हम प्लेवे में डालते हैं प्लेवे से स्कूल में जाता है स्कूल से वो फिर कॉलेज में जाता है कॉलेज से जॉब करता है जॉब से रिटायर होकर फिर वो दोबारा कहाँ पर आ जाता है अपने घर में रहना स्टार्ट कर देता है इस तरह से हर एक इंसान को कुछ फेसेस में से निकल कर जाना पड़ता है इन्हीं फेसेस को हम लाइफ साइकिल कहते हैं अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में एवरी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट हैव सटेन फेसेस ऑफ डेवलपमेंट हर किसी की कुछ स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की इन्हीं को हम लाइफ साइकिल फेसेस कहते हैं और हर एक मैनेजर के लिए हर एक एग्जीक्यूटिव के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रोजेक्ट किस फेस में है क्योंकि हर एक फेस की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग ज़रूरत होती है हर एक स्टेज की अपनी अलग ज़रूरत होगी जैसे कि बच्चा स्कूल में है स्कूल में उसकी ज़रूरतें कम होती हैं कॉलेज में चला जाता है अब उसको एक्टिवा भी चाहिए बाइक भी चाहिए मोबाइल लैपटॉप सब कुछ चाहिए तो ज़रूरतें बच्चे की बढ़ जाती है जैसे ही वो शिफ्ट हो जाता है किसी भी कॉलेज में इसी तरह से जब आप जॉब पर चले जाते हो तब आपकी नीड्स चेंज हो जाती है सेम ही केस किसी भी प्रोजेक्ट का होता है जैसे जैसे आप स्टेज में से निकलते जाओगे वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट चीज़ों की चेंज होती जाएगी अब हम बात करें इन्हीं स्टेजेस की तो हमारे पास टोटल फाइव स्टेजेस रहेंगी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले है कंसेप्शन डेफिनेशन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट स्टेज हमारी आती है प्रोजेक्ट 
क्लीन अप स्टेज तो इस तरह से हमारे पास टोटल फाइव स्टेजेस रहेंगी किसी भी प्रोजेक्ट में आइए एक एक करके इन स्टेजेस को कवर करते हैं सबसे पहले है हमारे पास कंसेप्शन फेज कंसेप्शन फेज एक ऐसी स्टेज होती है आपके प्रोजेक्ट में जब आपके दिमाग में कोई आइडिया जनरेट होता है आइडिया जनरेट मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकता हूँ मैं इस आ, इस प्रोडक्ट को बना सकता हूँ मैं ये सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता हूँ तो इसमें आपके क्या आएंगे आइडिया जनरेट होंगे और आप सभी आइडिया को इवालुएट करोगे इवालुएशन आप करोगे इस बेसिस पर कि किस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है किस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट के चांसेस मोर है किस में ज़्यादा रिसोर्सेस रहेंगे तो रिस्क टाइम कॉस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस इन बेसिस पर आप अपने प्रोजेक्ट को इवालुएट कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली स्टेज दैट इज डेफिनेशन फेस डेफिनेशन फेस में आप क्या करते हो आपने बहुत सारे आइडियाज थे उन आइडिया में से कुछ बेस्ट आइडियाज अब आपने सिलेक्ट कर लिए होंगे टाइम कॉस्ट रिसोर्सेज के बेसिस पर अब जो सिलेक्टेड आइडियाज हैं आप उनकी थोरो स्टडी करेंगे थोरो स्टडी कह लीजिए डिटेल में उसकी स्टडी करोगे अ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर इट विल गाइड द टीम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम क्या कहेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाएगा प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है कैसे हमें रिसोर्सेस चाहिए हमारा फिनेंशियल प्लान क्या है क्वालिटी प्लान क्या है रिस्क प्लान क्या है आप उस प्लान को कम्युनिकेट करोगे अपनी सारी पार्टीज के साथ वो सारे लोग जो कि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए डेफिनेशन फेस है इसका मतलब है यू आर डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन कर रहे हो आप ये डिफाइन कर रहे हो कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो हो सकती हैं डन अ प्रोजेक्ट प्लान डिफाइन द एक्टिविटीज एंड टास्क टू बी अंडरटेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इट डिफाइन द लोकेशन प्लांट साइज बताएगा प्लांट की कैपेसिटी बताएगा प्रोजेक्ट का लेआउट बताएगा सीक्वेंस बताएगा हमारे जो डिफरेंट टास्क है उनकी ये ड्यूरेशन बताएगा द रिसोर्स प्लान अब रिसोर्स प्लान भी आप बनाओगे डेफिनेशन फेज में रिसोर्स प्लान बताएगा कि रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए रिसोर्सेस कि एक प्रोजेक्ट को जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेस हमें चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल लेबर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी उसके बाद जितनी भी यूटिलिटीज चाहिए जैसे कि वाटर पावर सप्लाई इनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारा कुछ लिखा जाएगा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आप सारी चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मेंशन करोगे फिर हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल प्लान फाइनेंशियल प्लान का मतलब है पैसा फाइनेंस पैसा तो यहाँ पर आप डिस्क्राइब करोगे टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है रिसोर्सेज ऑफ रिफंड रिसोर्सेज ऑफ फंड का मतलब है पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे तो रिसोर्सेज ऑफ फंड टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या रहेगी फाइनेंशियल वाइबिलिटी क्या है उसे आप एनालाइज करोगे फाइनेंशियल वाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं क्या उन पैसों में आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे चेक करेंगे उसके बाद है 
क्वालिटी प्लान क्वालिटी प्लान लिस्ट द टारगेट नीड टू बी अचीव इसमें हम लिखेंगे कि टारगेट क्वालिटी से रिलेटेड हमारा कितना है एक तरह से आप कह लीजिए इसमें हम स्टैंडर्ड को फिक्स करेंगे द रिस्क प्लान आइडेंटिफाई द अनफोर्सिनेबल सिचुएशंस मतलब कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस जो कि शायद फ्यूचर में हो सकते हैं उससे पहले ही आप क्या कर लोगे प्रिडिक्ट कर लोगे और आप कोशिश करोगे कि ऐसे रिस्क से अपने प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो कम्युनिकेशन प्लान डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर टू कीप दैम इन्फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट इसमें आप क्या करोगे आप डिस्क्राइब करोगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं स्टेक होल्डर का मतलब है वो सारी पार्टीज जो कि आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं उसमें इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं गवर्नमेंट भी आ जाएगी उसमें आपके लोकल पर्सन जहाँ पर आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने लगे हो वो सभी लोग आ जाएंगे तो उन सभी लोगों को आपने कितनी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है ये सारी चीज़ें आप कम्युनिकेशन प्लान में इंक्लूड करोगे अगली हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाती है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज आपको सेकंड फेज तक सेकंड स्टेज तक ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में हमने क्या काम करना है और थर्ड स्टेज पर हम ये डिसाइड करेंगे कि काम किस तरह से करना है हाउ यू विल ऑर्गेनाइज द डिफरेंट रिसोर्सेज इसमें हम प्लान्स बनाएंगे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सिस्टम हमारा कैसा होगा सिस्टम डिज़ाइन शेड्यूल्स बजट अगर कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए गवर्नमेंट से तो वो हम इसी फेज में लेंगे फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर उस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा एक पर्सन जो है हम अपॉइंट करेंगे जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइनेंस साइट प्रेपरेशन इन्वेस्टिगेशन जनरल कंडीशन फॉर दी परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दी सप्लायर उन सभी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ जो कि आपको सप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल या और सभी कंपोनेंट्स जो कि आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो उन लोगों के साथ आप क्या करोगे प्रोजेक्ट में एंटर हो जाओगे उसके बाद हमारी अगली स्टेज आती है फोर्थ स्टेज दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज तो इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो प्लान पिछले स्टेज पर सेट किए हैं उनको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करोगे उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करोगे तो ये एक ऐसा फेस होगा ये ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर आपके सारा काम जो है काफ़ी हैटिक रहेगा मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं हमें इस स्टेज में पुट करनी पड़ेगी ठीक है अब प्लानिंग वाला काम निकल गया है टाइम टेबल बनाने वाला काम हो गया है अब हमने एक्चुअल में प्लान्स के ऊपर चीज़ों के ऊपर क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है और ये एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन चाहिए कंट्रोल चाहिए हर एक एक्टिविटी में इस वजह से मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा उसके बाद लास्ट स्टेज हमारी आ जाएगी प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज तो प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज में हम क्या करेंगे रिलीजिंग दी इसमें हम प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट था उसको अब हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने होम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया था तो आप क्या बना रहे हो घर जब आपने घर प्रिपेयर कर दिया उसके बाद अब आपने एंड में क्या करना है घर की चाबी कस्टमर को डिलीवर कर दोगे तो क्लीन अप फेस में आप जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे कस्टमर को प्रोवाइड करोगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हैंड ओवर कर दोगे और 
टर्मिनेटिंग सप्लायर और जितने भी सप्लायर्स थे जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे अब वो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जितने भी रिसोर्सेज हैं आपकी जो मशीनरी है वो आप उस प्रोजेक्ट लोकेशन से ट्रांसफ़र कर दोगे क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप कम्युनिकेट करोगे जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है इस बारे में कि आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है अब ये क्लोज होने वाला है फिर जितनी भी पेमेंट्स रहती हैं जितने भी ड्यूज रहते हैं वो सारे आप पे कर दोगे प्लानिंग ऑफ द स्टाफ एंड द वर्कर्स जितने भी स्टाफ लगा हुआ था जितना भी वर्कर्स लगे हुए थे अगर तो उनको रिलीव करना है तो उसको रिलीव कर सकते हो या फिर आप किसी और प्रोजेक्ट पर उनको भेजना चाहते हो तो आप किसी और प्रोजेक्ट पर भी उनको भेज सकते हो अब हम बात करें लाइफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कर्व की तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा और ये हमें बताता है डिफरेंट स्टेजेस के बारे में तो फर्स्ट था व्हेन यू आर कंसीविंग दी कॉन्सेप्ट टू स्टार्ट दी प्रोजेक्ट सेकंड में आप डिवेल्प करोगे और थर्ड में आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो कर्व है वो सबसे हाई मतलब कि सबसे पीक पर कहाँ पर है किस स्टेज पर दैट इज एग्जीक्यूशन फेज क्योंकि एग्जीक्यूशन फेज पर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट को लगानी पड़ती हैं और आप देखोगे डिक्लाइंग हो रहा है वो फिनिश वाली स्टेज में क्यों क्योंकि अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और आप क्या कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर रहे हो क्लोज कर रहे हो आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट और वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू एवरीवन